Hard work. Hard work. Hard work. Work. Hard work. Work. Hard work. Work. Hard work. Good morning, everyone. So uh, today is Monday, um, April twenty. So 9:41 a.m. So medyo na late tayo ng gising. So ang gagawin natin is to check the stock market kung kumusta and then titingnan natin kung mayroon tayong pwedeng mabiling um, stock uh, for a company today. Okay? So hope na lahat kayo is safe. Uh, nandito ako ngayon sa terrace namin. So napakaganda ng sikat ng araw. Ah, uh, kasi puno sa tapat namin. So sarap tingnan tsaka maliwalas ma mahangin ng bahagya so tara guys tingnan natin yung stock market so you just need to type call financial okay then click okay so ito yung pinaka page ng call financial as you can see uh, dito pwede ka na rin mag open ng account just to let you know get started okay. so on this section type ko yung user id ko so pause ko muna for a while tapos balikan ko kayo okay there you go welcome stock market so dito ang una kong ginagawa normally kinecheck ko yung news nilinan ko merong something important uh, up to date naman yan eh mga dividend bpi Tapos, uh, tinitinan ko yung balance ko, yung pa rin ba? <laughs> so, so far, yun pa rin naman, 79,163. Tapos, dito, um, gainer, lo loser, wala pa naman to for sure kasi kakastart pala ng market. Okay? So, ang una-una kong tinitingnan dito is my coat and then watch list. Kasi, meron naman na akong stocks na binabantayan eh. Okay. So, ang bilis niyang tumaas. So, bili tayo ng stock for today. I'm going to teach you how. So, ito yung bibiling ko. GT Cup. Actually, dapat kanina pa ito nabili kasi mura pa lang siya. place tayo ng order. So, all you have to do, if you wanted to buy, uh, check nyo muna kung uh, yung board lot niya ilan. So, 10. So, pwede kang bumili ng minimum 10 sale or 10 share dito kasi yun yung board lot niya. Okay. So, tingnan natin kung meron tayo makuha ngayon. So, 5.50 na yung asking. Guys, ito yung importante ha. Tingnan nyo to. Bid price. Ito yung mga taong gustong bumili ng share ng GT Capital Holdings. By the way, para, para siya parang Ayala Corporation. It's just that uh, Metro Bank to. So, ito yung counterpart nung uh, parang korporasyon ng Metro Bank sa mga investment side. So, syempre, bank ko matibay din to. <sighs> tapos uh, kung gusto nyo malaman uh, yung dividendo kung tuwing kailan sila nagbibigay since nandito na tayo sa page uh, click nyo lang dividend so 2,009 dalawang beses siya nagbigay isang 3% tsaka isang 8% 3% sa cash, 8% sa stock. So, mag-increase yung stock nyo ng 8%. Kung ilang stock yung meron kayo. So, April 4, tsaka July, ang um, um, X date niya. So, para makakuha kayo ng dividend, uh, you just need to buy at least 3 days before sa X date niya. <coughs> so, let's go ahead and buy. Oh, sorry. Wala pala tayo isa-sell. So, buy tayo. So, bili tayo kahit 50 share lang. 
Okay, ang price natin is 5. Ang ilalagay kong bid is 509. So, ang total amount niya is 25,525.9 cents. Okay. So, ito yung asking ko. Ito yung bid ko. Tingnan natin kung meron lalabas. So, click nyo lang yung preview order. Tapos dito, makikita nyo yung charges. Commission 63, but 7 pesos and 64. So, ang total charge nya is um, 75 pesos lang. Okay? So, dito, itatype mo yung password mo para nang sa ganun, uh, ma-place na yung order mo. So, click muna natin. Pause ko muna. There you go. So, dito, makikita nyo, your order is being sent for execution. Please see trading history section to verify your order status. So, nandito rito yung transaction number, 30405, date, uh, today, April 20, tas may oras din yan, ang nakalagay dyan, by day. Um, number of shares, 50. Ang price is 509. So, pag pinunta natin itong trading history na sinasabi nila, okay, Pagka nakita mong uh, meron pa dito, let's say for example, show your order. Okay. So, pag wala na dito, uh, let's say, check muna natin. GTCAP. Type lang muna natin GTCAP. Show order. Okay guys, ito guys, tingnan nyo ito mabuti. So, meron siyang oras, meron siyang time, time stamp. Uh, 9.47, yun yung order accepted. So, meaning to say, nakabili na ako ng stocks for 50 shares. Okay? Tapos, um, yung 47.35, yung posted. Yung ibig sabihin, order accepted, dun ako nag-order. Tapos, nag-post na siya sa system ng uh, one second lang. Tapos, executed means uh, nakabili na tayo. So, that's 47 seconds. Ang pare-parehas yung timestamp niya. Okay? Now, para makita mo kung meron ka ng stock na nabili, all you have to do is go to trade, okay? And then, portfolio. Okay. Now, as you can see, kanina, 79,163 something yung pera ko, di ba? So, dito, Uh, 53,623 na lang kasi bakit? nagkaroon na ako ng share stock sa company na GT Capital Holdings okay 509 ko siya nabili ang average price niya ngayon is 510 50 shares yung nabili ko so dito makikita nyo kagad na bakit ganun? Uh, kulay pula loss ka kagad kuya ng 302 and 87. Of course, syempre, pagkabili mo, may mga taxes and fees yung kanina nga pinakita ko sa inyo. Um, Nag-loss na kagad ako ng 302 and 87. So, huwag kayong matakot. Syempre, sa unang bili nyo, talagang negative kagad kayo. So, ang gagawin nyo lang, since 509 nyo siya binili, aantay nyo na lang. Dito yung, dito na masasubok yung patient nyo. Kung Uh, yung emotions nyo, kung bibenta nyo na ba kagad, kinakabahan na ba kayo, kinakabahan kayo, bakit negative kagad, baka mawala yung pera ko. Again guys, hindi po mawawala yung pera nyo. Okay? Yung shares na binili nyo sa company, as is na yan, 50 shares. Ang game plan lang is, kung ibibenta mo ba siya ng mas mura sa nakuha mo, which is 109, definitely, lugi ka. So, ang trabaho natin ngayon, or ang uh, gagawin natin is, to wait until na mag-pick siya, tumaas siya ng tumaas. Okay? Pero kahit bumba pa yan ng 400 or 300, hindi lugi ka in terms of value sa money. Siyempre, ang multiplier mo is 400 na lang kasi yun yung market price niya. Pero yung shares mo, nandurun pa rin 50 shares. Okay? Ngayon, huwag mo siyang ibibenta pagka mas mababa sa... Uh, buying price mo kasi definitely logi ka. Okay? So, ang gagawin na lang natin ngayon is to check kung ano yung nangyari. So, 509 ko siya nabili, correct? 
So, punta tayo ulit ng quotes and then watch list. So, dito, dito mo na lang siya babantayan kung gusto mo siyang uh, gusto mo siyang what do you call this? Gusto mo malaman kung magkano yung current price niya. So, dito, 4.99 and 40 cents. So, mas bumaba pa. Kasi ang bili ko is 4.10. So, ang gagawin ko ulit, magdadagdag ako. Okay, kasi 4.99. So, pwede pa ako magdagdag ng at least, uh, let's say, for example, uh, 10 shares. Tingnan natin kung magkano. Okay? Nag 4.95 pa nga. So, dito, kinakabahan ka na. So, tingnan natin. Ay, 4.95. Tama. Ikikap, tingnan natin natin. Sa portfolio natin. Ayan, GT Cap. 4.92. 5.10 ko siya binili. So, lugi na ako ng 1,000. So, yan. Lumalaki na yung lugi. So, yung iba kinakabahan na. So, okay lang yan. Kahit bumaba lang siya. Uh, kasi wala naman problema. So, so 4.92. Ang gagawin ko, magbabay ulit ako. Okay. 4.92. So, lagay tayo dito mga twenty five shares. So, for ninety So, ang total niya is twelve thousand. So, post ko lang umuna ulit. And then, preview order. Ah, by 10. So, hindi siya pwede. So, 20 lang. Preview order. Tapos dito ulit. Type lang ulit yung password. <coughs> so, place order. <coughs> So, yun na tayo. So, nakapag-place na tayo ulit ng order sa 20 share. 491 naman ang bid ko. So, punta tayo ng trading history. So, type natin na GT. Cap. Show natin. So, 20 share. Ganun din ulit yung nangyari. So, 490. Nakuha ko pa siya na mababa. Order accepted. Posted executed. 490 ko lang siya nakuha guys. Okay. So check natin ulit yung <coughs> codes and then watch list. 485. So dito tingin tayo sa trade sa codes. So sa sa trade natin and then sa portfolio so dito ang buying ko na lang is 43,809 so ang total ko is 70 shares okay so lugi na siya ng 1,777 so ang total shares ko na is 70 kasi una binili ko 50 tapos 20 so ngayon ang market price niya is 484 Okay, mas mababa siya. Um, kasi ang una natin kinuha is 510 tapos 490. So, para makita mo naman yung transaction invoice daily, dito naman tayo sa taas lang siya. Ayan lang. So, click mo lang to So, ito makikita mo kung paano siya. So, ito yung information ko. Okay. Unit share. Okay. So, yun siya lahat. Okay, hindi ko pwede pakita yung details ko na sa taas. Ito yung ato yung sa Jollibee ko. Na view natin yung current yung ledger natin so dito hindi pa siya nakalagay
Okay, wala pa siya. Nandito yung Capital Holdings. Okay, so I think that's it for today. At least nakita nyo kung paano uh, mag-buy uh, ng stocks sa stock market. So guys, okay yung kabahan, hayaan nyo lang yan dyan, patulugin nyo lang yung pera nyo, just like yung ginawa natin sa JFC. Tapos pag right time na para ibenta siya, all you have to do is to sell it. Okay? So punta tayo ulit ng totes uh, trade sa watchlist tayo lagi. So dito lagi ako pumunta. Okay. So yung mga tinitingnan natin ngayon for 80 na lang yung GT cap. Maxes, JFC matibay pa rin. So Jollibee 146. So yun dito 2 pesos and 14 cents na matibay pa rin. So that's it for today. Maraming maraming salamat and always remember magpakayaman tayo sa stocks.